പെട്ടെന്ന് രാവണന വധിച്ചു അങ്ങനെ ലങ്ക ഇലെന്ന് ഭാര്യ പിന്നെ തടവുകാരിയായ ഭാര്യനെയും കൂട്ടി പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയാണ് പുള്ളി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മളെ ഈ കടലില്ലേ ഇത്തക്ക് ഭാഗത്തെ കടലിൻ്റെ തീരെ ഇങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു 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 ചിന്ത ചേട്ടനെ തട്ടി താഴെയിട്ട് ചേച്ചിയെ സ്വന്തമാക്കിയാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തൃശ്ശൂരത്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കി ചേ ഞാൻ എന്ത് മോശമായി ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനും ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് ഞാനിത് ചിന്തിച്ചത് മോശമായി പോയല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ആ മൂലക്കിരുത്തിട്ട് പറയാണ് അനിയ മനസ്സിൽ പോയതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടു വായിച്ചു അത് നിൻ്റെ കുറ്റമല്ല കടന്നു വന്ന മണ്ണിൻ്റെ കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മുടെ മലബാറിലുള്ള ഒരു പഴയ കഥയാണ് അവിടുത്തെ നാടൻ നാട് നാടുകളിൽ എല്ലാ ആളുകളും പരസ്പരം പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ കഥ ആ കഥ ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം അതിനകത്ത് യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മോശക്കാരാക്കാനോ തെക്ക് വളക്ക് വേർതിരിക്കാനോ അവരുടെ മനസ്സിനെയോ വികാരത്തെ വളപ്പെടുത്താനോ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് അത് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സംഘടനാ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അദ്ദേഹം പൊതുമുഖമാണ് ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനാ രംഗത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് വരുന്നിട്ടില്ല അതൊരു മസ്റ്റാണ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അവരുണ്ടാക്കിയത് ഐ നവർ യൂസ് നമസ്കാരം ലോകത്ത് അസംഖ്യം രാമായണങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാമായണങ്ങളെയെല്ലാം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് രാമകഥ ഉൽപ്പത്തിയും വികാസവും എന്ന ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം ബെൽജിയം മിഷണറിയായ ഫാദർ കമിൽ ബുൽക്കെ രചിക്കുന്നത് രാമനെ അറബിക്കടലിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി സീതയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്മണൻ മോഹിച്ചുവെന്നും ആ ചിന്ത ഉദിച്ചത് കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണെന്നുമുള്ള സുപ്രധാന രഹസ്യം സ്വായത്തമാക്കാൻ ബുൽക്കേക്കുമായില്ല ഈ പുതിയ ആഖ്യാനം കുമ്പക്കുടി രാമായണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുമെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത് പക്ഷേ ശ്രീരാമന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാ കഥ മെനഞ്ഞ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയാണ് കെ സുധാകരൻ ഇത് അങ്ങേയറ്റം വിവാദമായതോടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടിയൂരിയിരിക്കുകയാണ് സുധാകരൻ പക്ഷേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവിന് ചേർന്നതാണോ ഈ പരാമർശങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്നത് സി പി ഐ എം നേതാവ് പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നിജേഷ് അരവിന്ദൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ എൻ സി പി നേതാവ് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി എം സുരേഷ് ബാബു ആദ്യം കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി നിജേഷ് അരവിന്ദനിലേക്കാണ് ശ്രീ നിജേഷ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ തികച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതെല്ലാം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടി ഊരിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കെ സുധാകരൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടി ഊരി പോരാൻ കഴിയുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ അതായത് ഈ വിഭജനത്തെയെല്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിഭജനങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യത്തിനായി ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇവിടെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും അങ്ങ് കശ്മീർ വരെ നടക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് കേരളത്തെ തെക്കെന്നും വടക്കെന്നും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം മോശക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന അങ്ങയുടെ നേതാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധിക്കുക ഒന്ന് ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ക്യാഷലായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം അതിനെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം അതൊരു വിവാദമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ബി ജെ പി അഭിഷേകത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഒരു രാമായണത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് ഉടനെ തന്നെ അത് പിൻവലിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വാക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചർച്ച എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അത് അദ്
ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി രാമായണത്തെ വിശ്വാസത്തെ അപഹസിക്കാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടിയൂരി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി നിജേഷ് അരവിന്ദൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു മാപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന പ്രശ്നമാണോ കെ സുധാകരൻ എന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നടത്തിയ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വായിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം കോതക്ക് പാട്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തും വിളിച്ചു പറയുക അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരുത്തുക ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ കയറിയിരുന്ന കസേരയാണ് ഈ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ആ പ്രസിഡൻ്റ് കസേരയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആത്മാഭിമാന ബോധമുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഭൂഷണമാകുമോ എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കഥ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ അവസരം ഏതാണ് ഒരു അനവസരത്തിലല്ലേ അദ്ദേഹം രാമായണത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സീതാദേവിയെ തട്ടിയെടുക്കുവാൻ പിന്നെ ലക്ഷ് ലക്ഷ്മണൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതടക്കമുള്ള ഒരു പുതിയ കഥ അതാണിപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ രാമായണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പക്കുടി രാമായണം എന്നുള്ള നിലയിലെല്ലാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പദ്ധതിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം എന്ത് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനല്ലേ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനല്ലേ ആ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായ പ്രണങ്ങളാണോ നടത്തേണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ പുലിവാല് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണല്ലോ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ധാർമ്മികതയെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യത കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സി പി എം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു അധ്യാപകയെ ബലാത്സംഗം ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എയെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലപാടത് കൊണ്ടാണ് ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആ ധാർമ്മികത ഒട്ടുമില്ല എന്നത് പോട്ടെ ഈ പ്രതികളെ പോലും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാണ് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ ചർച്ചയുടെ വിഷയമാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് അതെ തീർച്ചയായും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ചേരാത്തതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള പദവിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഈ കേസ് തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഭവനിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭാവിയായ സൂപ്പി അൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നും അയാൾ അവിടെ വന്നെന്നും അയാൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി ഈ പിന്നെ അധ്യാപികയ്ക്ക് വലിയൊരു തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദിരാഭവനിൽ അതിൻ്റെ ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഈ ഇടനിലക്കാരൻ അടക്കം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇത്ര വലിയ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം എൽ എയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ പാർട്ടി നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അപമാനം വരാനുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആത്മാഭിമാന പദമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കഴിയുമോ അത് അവരാലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നില്ല അത് പറയേണ്ട സമയം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പറയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു നേതാവായിട്ടാണ് നിന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം അതല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനല്ലേ ആ അധ്യക്ഷൻ്റെ മഹനീയമായ സ്ഥാനത്തിൽ നിരക്കുന്ന നിലയിലാണോ ഈ വർത്തമാനങ്ങളും പ്രവർത്തിയും സം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനങ്ങളും എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ശരി ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ
തെക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടനെ കൊന്ന് ചേട്ടത്തിയമ്മയെ സ്വന്തമാക്കാൻ മോഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സുധാകരന്റെ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും മലബാറിലെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് സുധാകരന്റെ മറുപടി ഉണ്ടായത് താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ എന്നാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു വിഭാഗീയത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പരാമർശം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹജമായ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഒരു ഓളത്തിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു പോയതാകും ആ ചോദ്യത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം അതാണല്ലോ പലപ്പോഴും സുധാകരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും വാവിട്ട വാക്കുകൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹം അധികം ആലോചിച്ച് ഓരോ വാക്കും വളർന്നു തൂക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പല അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ ആ വടക്കൻ തെക്കൻ വേർതിരിവ് ഇത് സുധാകരന് മാത്രമുള്ളതല്ല പലരും ഇങ്ങനെ തെക്കന്മാരും വടക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏർ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും തെക്കരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പലരും ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കെ സുധാകരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് മാനങ്ങൾ വരുന്നു അത് ഒരു വിവാദമാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത്തരം ഒരു കോൺഗ്രസിനെ പോലുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ സ്വാധീനമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും നൂറുകണക്കിന് നേതാക്കളുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നായകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊരു സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് നിരുപാധികം അത് പിൻവലിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിൽ തൂങ്ങി പിടിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അത് ന്യായീകരിച്ച് വീണ്ടും അത് വഷളാക്കുന്നില്ല ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ കഥ ഒരു പക്ഷെ രാമായണത്തിന്റെ ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലരും എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സുധാകരനെ പോലെ ഒരാള് മനസ്സിൽ വന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു അഭിമുഖത്തിന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം പലരും ആ അഭിമുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓളത്തില് ചിലപ്പോൾ അധികം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെടുന്ന തന്നെ പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ച് അബദ്ധത്തിലും അബദ്ധത്തിൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ കൈയോടെ തന്നെ അത് പിൻവലിച്ച് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ പിടിപിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ സുധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും അഭിമുഖത്തിൽ ആ പരാമർശം വന്നു അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും അല്ലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ നേതാവാണ് അധ്യക്ഷനാണ് കപ്പിത്താനാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു തെക്ക് വടക്ക് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകുകയും തെക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തങ്ങളെ കുറച്ച് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വില കുറച്ച് കാണുന്നു തങ്ങൾക്ക് അപമാനകരമായ ഒരു പരാമർശം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വരുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കെ പി കെ സുധാകരൻ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയോ ഉൾക്കൊള്ളാതെയോ വരും വരായകൾ ചിന്തിക്കാതെയോ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ച് അബദ്ധത്തിലാകുന്നത് ആദ്യത്തെ തവണയല്ല കെ സുധാകരൻ എന്ന നേതാവിന് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല എന്താ പറയാ ചെയ്തികളും മാനറിസംസും ശരീരഭാഷയൊക്കെ കുറെ പേര് അംഗീകരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് അത് അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യഥാസമയം അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ ഒരളവ് വരെ വേണമെങ്കിൽ അത് മാപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഒട്ടൊരു തമാശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സാധാരണ കഥ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലുള്ളത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്മയെ ആ സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ഗൗരവം ആവശ്യത്തിലേറെ ഗൗരവം കൊടുത്തത് ഒരു വലിയ വിവാദമാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗീയതയോ പ്രാദേശിക എന്താ പറയാ തർക്കമോ ഉണ്ടാക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ
സ്ഥിതി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് സെമി കേഡർ എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിൽ അപഹാസ്യമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ കേരള നേതൃത്വം മാറുന്നു എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാനിത് പ്രത്യേകമായി വേറൊരു മേഖലയിൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ സുധാകരൻ ഇപ്പോഴും തൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ പരിചയം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തനിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പരാമർശം പിൻവലിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ ക്ലവറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പൊതു ചർച്ച വേണ്ടെന്ന് വെപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തുകയും എന്നാൽ തെക്കിനോടും വടക്കിനോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അഭിപ്രായം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈറ്റ് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള തെറ്റ് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാമർശം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അതിൽ വേദന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പിൻവലിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ തനിക്ക് ആ പരാമർശത്തിൽ ഇപ്പോഴും യാതൊരു ദുഃഖവും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുമില്ല അവിടെ നമ്മൾ അതിന് അവിടെ വെച്ച് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചർച്ച വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നേരത്തെ ശ്രീ നീലിമ ശ്രീ നീലിമ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന വിഭാഗീയതയെ ഭിന്നതയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഈ നാടിന് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പദയാത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളത് അത് അതേ സ്ഥാന അതേ അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ തെക്ക് ഭാഗത്തെയും വടക്ക് ഭാഗത്തെയും വേർപിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം എന്ത് കഥയുടെ ഭാഗത്തായാലും രാമായണ കഥയോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കഥയോ ഉദ്ധരിച്ചായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലായാലും ഏത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പോലെ ആയാലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു എന്ന പശ്ചാത്താപം ഒരിക്കൽ പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രീ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വെച്ച് പുലർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്ര അധ്യക്ഷന് ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിയില്ല ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തെക്ക് ഭാഗത്തെ ആളുകളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിന് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് കുറച്ചാളുകളെയെങ്കിലും നിയമസഭയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്താൽ മോശമാക്കപ്പെട്ട തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങ് മലബാറിൽ നിന്നാകെ നാല് പേരാണ് എൻ്റെ കണക്കിൽ ഈ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്ന് എത്ര കാലം നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഇരുപതിൽ നാലെണ്ണവും കഴിഞ്ഞ് പതിനാറും ഈ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ ജനങ്ങളെ കോൺഗ്രസിന് പത്ത് പതിനാറ് എം എൽ എ മാറെ സംഭാവന ചെയ്ത ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഈ മോശക്കാരാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ പരാമർശം അത് ഈ ഒരു പിൻവലിക്കലോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് മുറിവേറ്റ ജനങ്ങളുണ്ട് അത് മുറിവേറ്റ സമൂഹമുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിന് എൻ്റെ വേദന മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പരാമർശം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ ആ തീ അണയപ്പെടുകയുള്ളൂ ശ്രീ നിജേഷ് നിജേഷ് അരവിന്ദ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അതിഥികളും പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് പറച്ചിലിൽ തീരുന്നതല്ല കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഒരു ആഘാതം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൃശ്ശൂരിനിപ്പുറം പതിനാറ് എം എൽ എ മാർ ഉണ്ട് ഇത്രയും എം എൽ എ മാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം മോശക്കാരാണോ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വി ഡി സതീശൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല 
ഇവരെ എല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവർ സാധാരണ നാട്ടുപ്രയോഗമുണ്ട് മലബാറിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ തെക്കനെയും മൂർഖനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ ആദ്യം മൂർഖ ആദ്യം തെക്കനെ തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേ രീതി തന്നെ മറ്റൊരു ചരിത്രകഥ ഒരു നുണക്കഥ മെനഞ്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തണലിൽ പറയുകയല്ലേ സുധാകരൻ ചെയ്തത് തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള നേതാക്കളെ കൂടി അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ സുധാകരന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ടായത് ആർക്കും എങ്ങനെയും ഏത് തരത്തിലും എന്തിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തരത്തിലെങ്കിലും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് നിർവ്യാജം അതിനോട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ പറഞ്ഞ് കത്തിച്ച് വിഭാഗീയതയാക്കി തെക്കനും വടക്കനും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കി ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അതിന്റെ എം എൽ എമാരുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി ചിത്രഞ്ജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നല്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ കവചമാണ് കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന നേതാക്കളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വെറുതെ അങ്ങനെ ഓടിളക്കി താഴെ വന്നതൊന്നുമല്ല മിസ്റ്റർ ചിത്രഞ്ജൻ ഇന്ന് എം പി ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ ജനകീയനല്ല എന്നൊന്നും പറയേണ്ട അദ്ദേഹം ജനകീയനാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള കോൺഗ്രസുകാരുടെ പൊതു ജനങ്ങളുടെ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു നല്ല പൊതു പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് സി കെ സുധാകരൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി അങ്ങ് ആക്ഷേപിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് ഒരു ചെറിയ സാധ്യത കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങ് കുതിര കയറിക്കളഞ്ഞ് ശരിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഏതായാലും നടപ്പില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിക്കൊണ്ട് കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ കാര്യമാണ് എങ്കിലും കേരളത്തിൽ വന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് പോയ കാര്യങ്ങൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൃക്കാക്കര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ വളർന്നു വലുതായതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നേതൃത്വത്തിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ അദ്ദേഹം ഒരു നാലു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ വാക്കിൽ ഇനി അത് പിടിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് തൂങ്ങാനോ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു ചർച്ച വളർത്തി വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോയി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല ശരി ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ നിസ്സഹായതയാണ് നമ്മൾ നിജേഷിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശ്രീ പി പി ചിത്രഞ്ജൻ നികേ നിജേഷ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിസ്സഹായതയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അബദ്ധജടിലമായ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ട് എന്തിനും ഏതിനും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി എത്തുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കാണാനില്ല വി ഡി സതീശനെ കാണാനില്ല രാക്കിരാമാനും പ്രസ്താവനയുമായി നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ വഴിക്കേ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ ഇതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രീ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായതിന് ശേഷമുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ
എന്നിട്ട് കാശൊക്കെ വാങ്ങിയെന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയും പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാം മറന്നുപോയോ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുത്താൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് വായിൽ തോന്നുന്നത് എന്തും പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര 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 സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചെങ്കിൽ അത് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ കണ്ണൂരിലെ സേവറി ഹോട്ടലിലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നാണു എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകനെ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നാൽപ്പാടി വാസു അദ്ദേഹം ആ ആ പ്രവർത്തകനെ ഗൺമാനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ജോൺ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സി കെ പി സുധാകരൻ്റെ ഗൺമാൻ്റെ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അന്ന് വെടിവെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മട്ടന്നൂരിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിവാദപരമായ പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ എന്താ മട്ടന്നൂരിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ഒരു സി പി എംകാരനെ കൊന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇനി സി പി എംകാരുടെ കുടൽമാല എടുക്കണമെന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വരെ പൂമാല ഇട്ട് സ്വീകരിക്കും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ എന്ത് വിവാദമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിവാദപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസ്താവനകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ആൾക്കാർ ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വളർന്നിട്ടില്ല എന്ത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതൽ താഴോട്ടാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലെയുള്ള ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം അദ്ദേഹം ചേർത്തലക്കാരനാണ് നാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും തെക്കനെന്നും വടക്കനെന്നും ഒന്നിനെയും കാണുന്നതല്ല കേരളം എന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ കേരളമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരവും അങ്ങ് വടക്ക കാസർഗോഡും എല്ലാം ചേരുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി വരുന്ന മലയാളി ഒരുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏത് ദുസൂചന മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഈ തെക്കന്മാരെല്ലാം കുഴപ്പക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി നേരത്തെ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിൻവലിച്ചേക്കാം അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് ഇത് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമെന്ത് അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം ഒരു മൈതാനത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു വാക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ പറയാം അത് കൈവിട്ടു പോയതാണ് വായിൽ വന്നു അപ്പോൾ വന്നുപോയി ഇതതല്ലല്ലോ ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയിലൂടെയല്ലേ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വം മാറുന്നതിനകത്ത് എനിക്കൊരു അത്ഭുതമില്ല കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളെയും മൂടിവെക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആലയിലൂയ പാടാൻ കഴിയുന്ന നേതാക്കന്മാരെയാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ അവസരമുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ധീരത്തിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ ചിലപ്പോഴൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ സംഭവത്തെ അവലപിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസക്കാലവും ധീരജിൻ്റെ പിതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ കേട്ടു എരന്ന് വാങ്ങിയ കൊലപാതകമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുവാനും തയ്യാറായി എന്ത് പക്വതയുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണ് ഇതാണോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണോ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് വിവാദപരമായി നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ
ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എത്രത്തോളം മതപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാൾ എത്രയധികം നിലവാര തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ശരി ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ഇപ്പോൾ ഈ എ സി സി അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഭിമുഖം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് അദ്ദേഹം നൽകിയതും ഇത് വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് എത്തിയതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നം ശശി തരൂരിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെയിനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എ ഐ സി സിയുടെ പ്രതിനിധിയല്ല അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് എ ഐ സി സി നേതൃത്വം പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശശി തരൂരിനെ ഇകഴ്ത്തി കാട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെയിനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശശി തരൂരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശശി തരൂരിനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ഉണ്ടായത് നിലിമ ഇപ്പൊ ഈ ശശി തരൂരിനെ അദ്ദേഹം ട്രെയിനി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ തന്നെ അതിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ശശി തരൂർ ഇസ് എ ട്രെയിനി എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് വടക്കൻ കേര ആ ഒരു വിവാദ വിഷയത്തിൽ വിഷയം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരാമർശം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ട്രെയിനി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ആ ലേഖകൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ഒരു തലക്കെട്ടാണ് ഞാൻ ട്രെയിനി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ശശി തരൂർ ട്രെയിനി ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ലേഖകൻ ഓവറോൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു നിലപാടിനെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മൊത്തത്തിൽ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇട്ട ഒരു തലക്കെട്ടായിരിക്കാം അതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ശശി തരൂ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ പാർലമെന്ററി സമിതികളുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്രെയിനി ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ ഫാക്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം ഒരു ട്രെയിനിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ഉന്നയിച്ച വാക്കുകൾ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെയിനി എന്ന് തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല രാമായണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രീ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ഈ രാമായണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലും പറയുന്നത് അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ തലയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മുങ്ങുന്ന സമീപനമാണ് അവസാനം സ്വീകരിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെയിനി എന്ന വാക്ക് കെ സുധാകരൻ ശശി തരൂരിനെ എതിരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല മാത്രമല്ല കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കെ മുരളീധരനും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അവരുടെ കൂറും താല്പര്യവും ഖാർഗെയ്ക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമാണ് നടപടിയാണ് എ ഐ സി സിയുടെ വിലക്ക് വന്നിട്ടും പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എത്ര കണ്ട് ശരിയായി എത്ര കണ്ട് ധാർമ്മിക ആയി എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര കുറച്ച് കാണേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ല ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രകാശിപ്പിച്ച മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളും അതിന്റെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ കോൺഗ്രസിന് ദീർഘകാല കാല ഒരു കാലയളവിൽ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പുതിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവെപ്പായി മാറാനും ഒക്കെ സാധ്യതകളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെയാണ് ശ്രീ ശശി തരൂരിൻ്റെ അതിൽ
കോൺഗ്രസ് കുറെ കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക സുതാര്യമായ കുറെ കൂടി ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സംവിധാനമായി ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറണം എന്നീ രീതിയിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണ് ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം കുറെ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു വിശ്വ തലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വ പൗരൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വാഗ്മി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു പാർലമെന്റേറിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇതിനകം തന്നെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പറയുന്നത് സംഘടനാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമില്ല അദ്ദേഹം സംഘടനയിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇതുവരെ വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് യുവിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹിയായി പിന്നീട് മൂത്ത കോൺഗ്രസിൽ കിട്ടി അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടി പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ എത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഘടനാ ഭാരവാഹിയാകാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് എത്രത്തോളം ചേർന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാനിത് പല ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന പല ചർച്ചകളിലും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിനോട് ചരിത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പാരമ്പര്യവാദങ്ങളും സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ വാദങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അതിന്റെ ആ ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത്തിലേക്ക് ദേശവ്യാപകമായി തന്നെ അതിനൊരു പുതിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിന് കഴിവുള്ള ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് മാത്രമാകാത്ത ഒരു നേതാവ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശി തരൂരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വാദങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് കഴമ്പുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ വളരെ ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് അത്തരം വാദങ്ങളിലൂടെ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അതിന്റെ പരിമിതികൾ മാറാനും മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള അതിന്റെ വൈമുഖ്യം വീണ്ടും വിളിച്ചോതുകയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കേരള നേതാക്കൾ ഒരുപടി മുന്നിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ ഇത്തരം കഴിവുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഹൃദയ വിചാരത ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു കാലിബറുള്ള കരിഷ്മയുള്ള ഒരു നേതാവ് വരുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാൾവാർട്ടായി മാറുമോ എന്ന ഭീതി ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിചാരിച്ചാൽ അത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം യുവജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളെയാണ് മോദിയെ പോലെ അമിത്ഷായെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന് ലോക്സഭയിലായാലും പാർലമെന്റിലായാലും പൊതുവേദികളിലായാലും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലായാലും വേണ്ടത്ര ഒരു കവറേജ് കിട്ടാൻ സ്പേസ് കിട്ടാൻ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ഒരാള് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ ഒരു പോർമുഖം തുറക്കാനും ഒരുപക്ഷെ ഒരു അട്ടിമറിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു 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 അട്ടിമറി വിജയത്തിലേക്ക് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ശശി തരൂർ ആ യാഥാർത്ഥ്യം കോൺഗ്രസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അസാധാരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അസാധാരണമായ ധൈര്യം ചില കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊതു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോക നിയമം കോൺഗ്രസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ശ്രീ രജേഷ് കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നും പോകണമെന്ന് അപ്രസക്തമാക്കണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിനെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പലയിടത്തു നിന്നും ഉയരുന്നത് ശശി തരൂരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ശശി തരൂരിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് ഉൾപ്പെടെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആവർത്തിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിലും അഭിമാനത്തിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഇന്ത്യയെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ആ യാത്രയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ചിത്രരഞ്ജനും പി എം ശ്രീരാജ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ നിന്നും തെക്ക് നിന്നും വടക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് കേരളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് അത് മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ത
പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു മെറിറ്റോറിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കകത്തുള്ള അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഒരു മുറിക്കകത്തുള്ള ചർച്ചയായി ഒരു ഇഷ്ടക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോയി അവർ വോട്ട് തേടുന്നു മാനിഫെസ്റ്റോ വെക്കുന്നു ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുഗുണമായ രീതിയിൽ ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ കോൺഗ്രസിലെ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമാണ് ആര് ജയിച്ചാലും ആര് തോറ്റാലും ശരി ഇതിനകത്തൊരു ജനാധിപത്യം കാരണം കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം കുടുംബാധിപത്യമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൽ അടുത്ത അഭിമാനമുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീ കെ സുധാകരനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കാലമായി പറഞ്ഞു കേട്ട സേവറി ഹോട്ടലും നാൽപ്പാടിയും അതുപോലെ ഇ പി ജയരാജനെതിരെയുള്ള അബദ്ധശ്രമ കഥകളൊക്കെ എത്രയോ കാലമായി കേട്ട് തഴമ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരമായി മറുപടി പറയുന്നതാണ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തിലധികം തവണ വധശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ആ ഒരു അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും നിന്ന കെ അബ്രഹാമിനെ പോലെയുള്ള ജോൺസണെ പോലെയുള്ള ജയന്ത്ലാലിനെ പോലെയുള്ള സജിത് ലാലിനെ പോലെയുള്ള ആന്തൂർ ദാസറിനെ പോലെയുള്ള അവസാനത്തെ തന്നെ ഷുഹൈബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വിട്ടു നുറുക്കി കൊന്ന് അദ്ദേഹം ചേതനയേറ്റ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഗതികേടുണ്ടായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഇന്നും ജീവശവങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആ ജില്ലയിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇതിനൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കൊലപാതകം നടപ്പിലാക്കി രക്ത രൂക്ഷിതമായ ഒരു കണ്ണൂരിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് രഹസ്യമല്ല പരസ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടം ആ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് തന്നെയാണ് ശ്രീ ഡിജേഷ് അതൊന്നും മറക്കണ്ട അതൊന്നും മറക്കണ്ട കെ സുധാകരൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം ആ പാർട്ടിയെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ സുധാകരൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന വിമർശനം ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഇടുക്കി അല്ല ചിത്തരഞ്ജൻ മറ്റൊരാൾക്ക് തുടരാമെന്ന് പറയലല്ല ഇടുക്കിയിലെ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നതിന് ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ധീരജ് ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ധീരജ് ശ്രീ അങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ താങ്കൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പ്രതികളെ ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സുരക്ഷാ കരങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്ത വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യാപികയുടെ കാര്യത്തിൽ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട അത്തരത്തിൽ പരാതി നൽകിയ ഈ അധ്യാപികയുടെ കാര്യത്തിൽ എൽദോസിനെ എൽദോസ് എന്ന എം എൽ എയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് സുധാകരന്റെ ആളാണ് എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളെല്ലാം പുറത്തു വന്നു മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ആ വാർത്തകൾ വന്നതാണ് എന്നിട്ടും പറയുന്നു വളരെ സംശുദ്ധനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ സംശുദ്ധമായ നിഷ്കളങ്ക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് കെ സുധാകരൻ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന മൃതശരീരങ്ങളെ കിടക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുള്ള മറുപടി കെ പി സി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ എൻ രാമ ശ്രീ പി രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഡി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയെ ക്രിമിനലുകളുടെ കൂടാരമാക്കി മാറ്റിയത് കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പലരും ഏറ്റവും അവസാന ശ്രീ മാമ്പറം ദിവാകരനെ പുറത്താക്കിയല്ലോ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പുഷ്പരാജ് എന്ന് പറ
കോൺഗ്രസിനകത്ത് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാലടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടില്ല മുട്ടുകാലടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ആ പേരൊക്കെ ഞാൻ പറയണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇ പി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിനിധി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് പാർട്ടിയുടെ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴാണല്ലോ വിജയവാഡയിൽ വെച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉന്നവരാണ് അന്ന് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ടുള്ള സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഭോഗി തിരക്കാണല്ലോ വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അദ്ദേഹവും കുടിയേരി മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുകയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സഖാവ് ഇ പി എ പിന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത് ബോംബെറിയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർ അവരെ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു തന്നെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആരാണെന്നും ആരാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നും വളരെ കൃത്യമായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിക്രം ജാലിൽ ശശി എന്ന് പറയുന്ന ആളും പേട്ട ദിനേശൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ലേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാണ് ഞങ്ങളെ വാടക ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് എതിർ രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടണം അതിന് പകരം ഉയർന്ന നേതാക്കന്മാരെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി വാടക കൊലയാളികളെ പോലും അയക്കുന്ന നിലയിൽ തരന്താണ് ഹീനമായ മൃഗീയമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മാത്രം കൈവശമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പേരിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനവർക്കാണ് ഉദുമയിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചല്ലോ ഉദുമയിൽ മത്സരിച്ച് അദ്ദേഹം തോറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തെല്ലാം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തോറ്റതിന് എത്രയോ ചരിത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കുത്തകയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ജയിക്കും യു ഡി എഫ് ജയിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്ര പ്രാവശ്യം തോറ്റു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയി ഉദുമയിൽ പോയി മത്സരിച്ചു ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പലയിടത്തും പോയി മത്സരിക്കേണ്ടത് തോറ്റുപോയല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് എടുപ്പിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളവരും അതിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരോടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലടക്കം വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങ് വയനാട്ടിൽ വന്നതെന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടി അന്ന് കുറേ സീറ്റൊക്കെ യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ ആ ആ സീറ്റുകളിലെല്ലാം യു ഡി എഫ് ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഒന്നര ലക്ഷത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ ജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭൂരിപക്ഷം ആ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത് എൽ ഡി എഫിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കൊള്ളാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ പാർട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എവിടെ കടന്നിയെന്ന് എന്ത് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ടാണ് മണൽ മാഫിയാക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് നേരെ അകത്തോട്ട് കയറിയല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയാണ് പറയുന്ന ആളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പി അൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാനും എന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള പിന്നെ ഇര അതിന് വിധേയതാകാതെ നിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ഈ ഈ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഇന്ന് കൃത്യമായി ഈ പ്രതി എവിടെയുണ്ടെന്ന് വേറെ എങ്ങും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് കൃത്യമായി അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് പ്രതി ഇത് മാത്രമാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എ കെ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് സർ ജയരാജൻ സഖാവ് ശ്രീമേ ടീച്ചർ അവരെയൊക്കെ എത്രത്തോളം ആക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പം കേസിലെ പ്രതികളാരാ ഡി സി സിയുടെ കെ പി സി സിയുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്തുമാത്രമല്ല വനിതാ നേതാവടക്കം അവരുടെ സ്കൂട്ടി ഇതെല്ലാം പോലീസ് കൃത്യമായി മാസങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ പോലും അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സെമി കേരളമല്ല ക്രിമിനൽ വൽക്കരണമാണ് ശ്രീ നിജേഷ് അരവിന്ദൻ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൽദോസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു കരിങ്കൊടിയുടെ പേരിൽ തല്ലി തകർത്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ എ കെ ജി സെന്ററിൽ വളരെ പർവ്വതീകരിച്ചു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ പടകം പൊട്ടിച്ച കേസ് ഞങ്ങളല്ല ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഭവൻ തല്ലി തല്ലി തകർത്ത ആളുകളെ ഇതുവരെ പിടിക്കാത്ത പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നൂറ് കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് തല്ലി തകർത്ത ആളുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമുള്ള ക്രിമിനൽവൽക്കരണമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തുമുള്ള ക്രിമിനലിസം അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ജയിലുകൾ എടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്ര അത് കണ്ടതാണ് തല്ലി തകർത്ത് ആരാ തല്ലി തകർത്ത് തല്ലി തകർത്തത് ആരാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് വന്നു നടപടി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ സി പി എം അതിനോട് എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് കൃത്യം മൂന്നാമത്തെ മാസം അതേ കമ്മിറ്റിയെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ജയിലിൽ നിറങ്ങി എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് തല്ലി തകർക്കാൻ എല്ലാ ഇടം ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു കൊടുത്ത നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണത്തെ പറ്റി ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് പിന്നെ ഉദുമയിൽ മത്സരിച്ചു തോറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് എൽദോസിന് വേണ്ടി ഇടനിലക്കാരൻ ഒളിപ്പിച്ചത് സുധാകരൻ എന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഒരു പ്രതികരണ പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ നിലപാടെടുത്തു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കില്ല ഞങ്ങൾ യന്ത്രവുമായിട്ട് വരില്ല ഞങ്ങൾ പീഡനത്തിന്റെ അളവ് നോക്കുന്ന യന്ത്രവുമായിട്ട് വരില്ല കൃഷ്ണപ്പള്ളിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ തകർന്നു സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇത് പഠിപ്പിക്കണ്ട ശരി ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു താങ്കൾ കോൺഗ്രസിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം നിന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ സി പിയിലേക്ക് വന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനം മടുത്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണത്തിലേക്ക് പാർട്ടി എത്തിച്ചതിൽ സുധാകരന്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളമാണ് വളരെ ചുരുക്കി ഞാനൊരു പഴയ കാര്യം ഓർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഭാരവാ ഭാരവാഹിയായ രണ്ട് പേർ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ രണ്ട് പേർ ഒരു കേസിൽ സാക്ഷി പറയാനുള്ള ആളോട് സാക്ഷി മൊഴി ഇന്ന രൂപത്തിൽ പറയണം എന്ന് ടെലിഫോണിൽ പറഞ്ഞു ആ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന നിമിഷം മുൻ പിൻ ആലോചിക്കാതെ അവർ രണ്ട് പേരോടും പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കണം ആ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് വരരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നത് വരെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സുധാകരൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ വസ്തുത പ്രിയപ്പെട്ട നികേശ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ധാർമ്മികതക്ക് എത്രത്തോളം വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ധാർമ്മികത പോയിട്ട് ആ ധാർമ്മികത അധാർമ്മികതക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരാണ് അവർ പക്ഷേ എങ്കിലും പാർട്ടിക്കകത്തെങ്കിലും അവരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങിപ്പോകും അത് വലിയ ദോഷമുണ്ടാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ നികേഷും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും തയ്യാറാണ് സുധാകരനെ ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് പാർട്ടി ചില ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ തന്നെയാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈബ്രൻസി ഈ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടണം അതായത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാര് ശ്രീ വി എം സുധീരനും അതുപോലെ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഒക്കെ അടക്കമുള്ളവർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 പതിഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിന് പകരം കുറെ കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വീരേന്ദ്ര സെവാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എടുത്ത പുതിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രോഹിത് ശർമ്മയൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ബാറ്റ് വീശുന്ന ആളെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്ന് എ ഐ സി സി തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കെ
ആരോപണങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാന ആ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയെ എതിർക്കുന്ന വിമർശിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ പാർട്ടിക്ക് അകത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ശൈലി കുറെ കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണം പാർട്ടിയുടെ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി കുറെ കൂടി ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന ആ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയുക ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമല്ല ഒരു കായികമായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ടൈം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കുറെ കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന കുറെ കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണമെന്നുള്ള മോഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് സി പി എം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി കാണുന്ന എത്രയോ കാലമായിട്ട് സി പി എം അവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ പേരായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കെ സുധാകരന്റെ കാര്യത്തിലാണ് കെ സുധാകരനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വളരെ വളരെ സി പി എം അതിശക്തമായി എന്താ പറയാ പരിശോധിക്കുകയും അതിന് ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച് ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ കെ സുധാകരൻ മാത്രമാണോ ഇത്തരം ശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ എം എം മണിയുടെയൊക്കെ പല പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് നേരത്തെ എരന്നു വാങ്ങിയ കൊലപാതകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറഞ്ഞ് സുധാകരനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട എം എം മണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പരനാറി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതും ഒക്കെ അത്രയൊന്നും പാർലമെന്റ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് എട്ട് അമ്പത്തെട്ടായി രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ചർച്ച പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജനിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ബി ജെ പിയുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്പോൾ സുധാകരനെ തൊടരാൻ അനുവദിക്കരുത് രാഹുൽ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് രാമായണ കഥയെ അവഹേളിക്കാൻ അത്തരത്തിലൊരു മതപരമായ ഭിന്നതയ്ക്ക് കൂടി ഈ സമൂഹത്തിൽ വഴിമരുന്നിടാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് കെ സുധാകരൻ ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങേയറ്റം ആപൽക്കരമാണ് ബി ജെ പി ആ രീതിയിലാണ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപത്തെ വർഗീയപരമായാണ് ബി ജെ പി കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടിയല്ലേ ഇന്നത്തെ സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവന ഉപകരിച്ചത് ഒരിക്കലും ഞാൻ സുധാകരനിൽ നിന്നും സുധാകരനെ കുറിച്ച് ബി ജെ പിക്കും സംഘപരിപാലനും എന്തെങ്കിലും ഇതിർപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അത് ദിലീപയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ശത്രു ആർ എസ് എസ് അല്ല സംഘപരിവാർ അല്ല അത് സി പി എം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സുധാകരൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന സുധാകരൻ എന്ന് മാത്രമല്ല സുധാകരൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാ ശൈലി ഒരേ നിലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ സുധാകരൻ്റെ ഈ വാക്ക് സുധാകരൻ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അതൊരു ചേരിതിരിവ് വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ മതപരമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവർ രണ്ടും ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും സ്വീകാരനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പൊടിപ്പാറ സാറ് പറഞ്ഞതിനൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശ്രീ എം എം മണി ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിടുകയാണല്ലോ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ കെ സുധാകരൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ദിവസക്കാരം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാണോ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം സ്കോർ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു റണ്ണിന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾ ഔട്ടാകുന്ന നിലയിലേക്കല്ലേ അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കോൺഗ്രസിനെ നേതാവ് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു ഓഫീസിലൊന്നും അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരിയെ കൊന്ന് കുടിച്ചു കൂടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ പരിപാലനത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും സമയപരിമിതി മൂലം ഈ ചർച്ച വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ അധിക്ഷേപിച്ച കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ വിവാദം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്